Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button and click on the bell button. You click on the bell button and upload the videos in the notification. If you are interested in this video, share the video and like it. Let's go to the video. Hi friends, welcome to the Tamil Target 190 IAS Academy. Now we are going to talk about 10th Standard Science. அதில் 8th lesson என்ன அப்படினாம் தனிமங்களின் ஆவர்த்தன வகைப்பாடு இது வந்து part 1 முதலாவதாம் அரிமுகம் வின்னியானத்தில் வேதியியல் துரையில் 18 மற்றும் 13 நூற்றாண்டுகளில் துரித மாற்றங்களை நிகல்ந்தன அதாவது வின்னியானத்தில வந்து வேதியியல் துரையில் அதாவது 18 இல்லா 13 நூற்றாண்டில வந்துடு துரித மாற்றங்கள் வந்து நிகல்துச்சு எப்படினு சொல்றாங்க கீபி போ 5.8.60ல் வின்னியானிகளால் 60 தனிமங்களும் அவற்றுல் சில பண்புகளில் ஒத்திருந்ததால் ஒரே தொகுதிகளில் வரிசைப் பட்டப்பட்டனே அதில வந்து சிலது வந்து பண்புகள் ஒத்திருந்தனால் அது வந்து ஒரே தொகுதில வந்து வரிசைப் பட்டிராங்க அப்படினு சொல்றாங்க இக்கால கட்டத்தில் வெவ்வேறு புதிய தனிமங்கள் வெவ்வேறு பண்புகளோடு கண்டுபிடிக்கப்பட்டன இந்த கால கட்டத்தில வந்து வேற வேற புதிய தனிமங்களோட வேற வேற பண்புகளோடு தான் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு அப்படினு சொல்றாங்க ஒவ்வொரு தனிமத்தின் பண்புகளை தனித்தனியே அறிவதற்கு பதிலாக அதாவது ஒவ்வொரு தனிமத்தின் அதாவது ஒரு ஒவ்வொரு தனிமத்தினியும் தனித்தனி பண்புகளால் அறியறதுக்கு பதிலாக அதை வந்து ஒரு தொகுதியாகவும் தொடராகவும் ஒருங்கிணைச்சு அதுக்கப்புறமா பண்புகளை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அப்போ வந்து அது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காய்களையும் கனிகளையும் அவற்றின் பண்புகள் பொறுத்து வகைப்படுத்துவது போல தனிமங்களை ஆவர்த்தன பண்புகள் மூலம் வரிசைப்படுத்தலாம் என கருதினார் என்னென்னா கனிகளையும் அவற்றின் பண்புகள் பொறுத்து வகைப்படுத்துவது போல தனிமங்களை ஆவர்த்தன பண்புகள் மூலம் வரிசைப்படுத்தலாம் அதாவது கனிகளை வந்துட்டு எப்படி அதோட பண்புகள் பொறுத்து வகைப்படுத்துகிறாங்களோ அதே மாதிரி தனிமங்களையும் வந்துட்டு ஆவர்த்தன பண்புகள் மூலமாக வரிசைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே அறிஞர்கள் தக்க வழியில் தனிமங்களை வரிசைப்படுத்த பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர் அதாவது அறிஞர்கள் வந்து அதாவது தனிமங்களை வந்து வரிசைப்படுத்திருக்கு பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டாங்க அறிஞர் வந்து தக்க வழியில் தனிமங்களை வரிசைப்படுத்திருக்கு நிறைய விதமான முயற்சிகளை வந்து அவங்க மேற்கொண்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு பாடத்தில் தனிமங்களை வரிசைப்படுத்த நடந்த முந்தைய வ முயற்சிகளை பற்றி அறிந்தீர்கள் ஒன்பதாம் வகுப்பில் தனிமங்களை வகைப்படுத்துதல் பாடத்தில் பெற்ற அறிவின் தொடர்ச்சியாக நாம் உயர் சிந்தனைகளோடு முன் தொடர்ந்து தனிமங்களின் பண்புகளை பற்றி அறிவை வளர்த்து கொள்வோம் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ங்க என்னன்னு பாருங்க நவீன ஆவர்த்தன விதி நவீன ஆவர்த்தன விதி அப்படின்னா மென்டலீபின் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் தீர்க்க முடியாத சில முரண்பாடுகள் இருந்தன அதாவது மென்டலீபினுடைய ஆவர்த்தன அட்டவணையில் சில தீர்க்க முடியாத முரண்பாடுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணமாக அணுநிறை முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி தொண்ணூற்றி ஐந்து அமோ ஏஎம்யு கொண்ட ஆர்கன் தனிமம் முன்னாலும் அணுநிறை முப்பது புள்ளி முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி பத்து ஏஎம்யு கொண்ட பொட்டாசியம் தண்ணீர் தனிமம் பின்னாலும் வரிசைப்பட்டப்பட்டு வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதாவது உதாரணமாக வந்துட்டு அணுநிறை அதாவது அணுநிறை அது வந்துட்டு முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி தொண்ணூற்றி ஐந்து அமோ கொண்ட ஆர்கன் தனிமமும் முன்னாடி இருக்கிற அணுநிறை வந்து முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி பத்து முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி பத்து அம் ஏ ஏஎம்யு கொண்ட பொட்டாசியமும் பொட்டாசியம் தனிமமும் வந்துட்டு பின்னால் வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அணு நிறையை மையமாக கொண்டு அது அடுக்குவோமாயின் அணு அணு அதாவது அணு நிறைய மையமாக வச்சு வந்துட்டு நம்ம அடுக்கிறோம் அப்படின்னா பொட்டாசியத்தினுடைய இடத்தை வந்துட்டு ஆர்கான் வந்து பெற்றிருக்கும் பொட்டாசியனுடைய இடத்தை வந்து ஆர்கான் பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லித்தியம் சோடியம் உள்ள தொகுதியில் ஆர்கானை லித்தியம் சோடியம் உள்ள தொகுதியில் ஆர்கானை எந்த ஒரு வேதியியலாளரும் வைக்க மாட்டார்கள் அதாவது லித்தியம் சோடியம் அப்படிங்கிற தொகுதியில் வந்து ஆர்கானை வந்துட்டு எந்த ஒரு 
ஆர்கேனை வந்துட்டு எந்த ஒரு வேதியியலாளருமே வச்சுருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவை அணுநிறை என்ற அடிப்படை விட வேறு ஒரு அடிப்படை பணிக்கு வழிவகுத்தன அதாவது இது அணுநிறை அடிப்படை அப்படிங்கிறத விட வேறு அடுவண் அடிப்படை பண்புக்கு வந்து இது வழிவகுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மென்லி மற்றும் அவரோடு இருந்தவர்களுக்கு மெண்டலிப் மற்றும் அவரோடு இருந்தவர்களுக்கு அணுவில் உள்ள புரோட்டான்களில் எண்ணிக்கையை அடிப்படையாக பண்பாக இருக்கிறது அதாவது மெண்டலிப்க்கு வந்து அவங்களோடு இருந்த இருக்கிறவங்களுக்கு அணுவில் இருக்கிற புரோட்டான்களினுடைய அதாவது அணுவில் இருக்கிற புரோட்டான்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்துட்டு அடிப்படை பண்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு ஹென்ரி மோஸ்லே என்ற பிரிட்டன் விஞ்ஞானி ஆவர்த்தனை வரிசைப்படுத்துதலுக்கு அணு எண் என்பது சிறந்த அடிப்படை என்ற உண்மையை கண்டறிந்தார் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெ பன்னெண்டாம் ஆண்டில் வந்துட்டு ஹென்ரி மோஸ்லே அப்படிங்கிறவர் வந்துட்டு பிரிட்டன் விஞ்ஞானியை வந்துட்டு ஆவர்த்தனை வகை வரிசைப்படுத்தலுக்கு வந்துட்டு ஒரு அணு எண் அப்படிங்கிற ஒரு சிறந்த அடிப்படை எண்ணை வந்துட்டு அவர் கண்டறிஞ்சார் ஒரு சிறந்த அடிப்படை எண்ணை வந்து அவர் கண்டறிஞ்சார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அணு எண் என்பது ஒரு அணுவின் உள்ள புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையிலாலோ அல்லது எலக்ட்ரானின் எண்ணிக்கையையோ குறிக்கும் அப்போ அதாவது அணு எண் ஒரு அணு அப்படிங்கிறது வந்துட்டு புரோட்டானில் இருக்க எண்ணிக்கையோ இல்லைனா எலக்ட்ரானில் இருக்க எண்ணிக்கை எண்ணிக்கையோ அது குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆகவே ஆவர்த்தன விதியை கீழ்கண்டவாறு மேம்படுத்தி அறியலாம் அதாவது என்னென்னு பார்க்கலாம் தனிமங்களின் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகள் அவற்றின் அணு எண்களை சார்ந்து அமையும் அதாவது தனிமங்களினுடைய இயற்பியல் வேதியியல் பண்புகள் வந்து அதனுடைய அணு எண்களை சார்ந்து தான் இருக்கும் அமையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணை நவீன ஆவர்த்தன அட்டை அட்டவன் அதாவது நவீன ஆவர்த்தன விதியின்படி தனிமங்கள் அணு எண் அதிகரிப்பதற்கு ஏமா ஏற்றற்போல் நவீன அட்டவணையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதாவது நவீன ஆவர்த்தன விதிப்படி தான் தனிமங்களில் அணு எண் வந்து அதிகரிக்கிறது அதிகரிக்க மாதிரி நவீன அட்டவணையிலையும் வரிசைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேதியியல் தனிமங்கள் தங்கள் பண்புகளை உணர் வேதியியல் தனிமங்கள் தங்கள் பண்புகளை முறையே உணர்த்தும் வகையில் தொடர்களாகவும் தொகுதிகளாகவும் நவீன ஆவர்த்த நாட்டவணையில் வரிசைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அதாவது வேதியியல் தனிமங்கள் வந்து தங்களை தங்களினுடைய பண்புகளை வந்துட்டு உணர்த்துகிற வகையில் தொடர்களாகவும் தொகுதியாகவும் இது வந்து நவீன ஆவர்த்த நாட்டவணையில் வந்து வரிசைப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பணம் எட்டு புள்ளி ஒன்று ஆனது நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் கொண்ட நவீன ஆவர்த்த நாட்டவணையை காட்டுகின்றது அதாவது படம் எட்டு புள்ளி ஒன்றில் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்களை கொண்ட ஒரு நவீன ஆவர்த்த நாட்டவணையை காட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடந்த ஒன்பதாம் வகுப்பில் காற்று ஆவர்த்த நாட்டவணையின் சிறப்பம்சங்களின் தொடர்ச்சியாக தொகுதி மற்றும் தொடர்களின் சிறப்பம்சங்களை அறிய விளைவோம் என்னென்னு பார்க்கலாம் கடந்த ஒன்பதாம் வகுப்பில் வந்து நம்ம ஆவர்த்த நாட்டவணையினுடைய சிறப்பம்சங்களை தொடர்ச்சியாக அதாவது தொகுதியாக ஒரு தொடரில் சிறப்பம்சங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி இதுலேயும் பார்க்கலாம் தொடர்களினுடைய சிறப்பம்சங்கள் தனிமங்களின் கிடைமட்ட வரிசைகள் தொடர்களாகும் அதாவது தனிமங்களினுடைய கிடைமட்ட வரிசைகள் வந்து தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆவர்த்த நாட்டவணையில் மொத்தம் ஏழு தொடர்கள் உள்ளன அதாவது ஆவர்த்த நாட்டவணையில் வந்துட்டு மொத்தமாக ஏழு தொடர்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முதலாம் தொடர் வந்துட்டு என்னென்னா அணு எண் ஒன்று மற்றும் இரண்டு அணு எண் வந்துட்டு ஒன்று மற்றும் இரண்டு இத்தொடர் மிகச்சிறிய தொடராகும் இதில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் என்னும் இரண்டு தனிமங்களே உள்ளன இந்த முதலாம் தொடரில் ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமுங்கிற ரெண்டு தனிமம் இருக்குது அது வந்துட்டு இது வந்து வந்துட்டு மிகச்சிறிய தொடர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரண்டாம் தொடர் வந்து அணு எண் மூன்றிலிருந்து பத்து வரை அப்படின்னா இது வந்து சிறிய தொடர் இதில் வந்துட்டு எல்லையிலிருந்து என்இ வரை எட்டு தனிமங்கள் இருக்குது அதாவது எல்லையிலிருந்து என்இ வரைக்கும் எட்டு தனிமங்கள் வந்து இதில் இருக்குது அடுத்த மூன்றாம் தொடர் இதில் வந்து இதுவும் வந்து ஒரு சிறிய தொடர் தான் ஆனால் இதில் வந்துட்டு அணு எண் வந்து பதினொன்றுலேருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இதில் வந்து என்ஏலிருந்து ஏஆர் வரைக்கும் எட்டு தனிமங்கள் இருக்குது என்ஏலிருந்து ஏஆர் வரைக்கும் எட்டு தனிமங்கள் இருக்குது இது வந்து ஒரு சிறிய தொடர் நான்காம் தொடர் அணு எண் பத்தொம்போதிலிருந்து முப்பத்தி ஆறு வரை இது வந்துட்டு ஒரு நீண்ட தொடராகும் இதில் கேயிலிருந்து கே ஆர் வரை பதினெட்டு தனிமங்கள் உள்ளன இவற்றில் எட்டு எட்டு சாதாரண தனிமங்களும் பத்து இடைநிலை தனிமங்களும் உள்ளன அதாவது நான்காம் தொடரில் வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஒரு நீண்ட தொடர் இதில் வந்துட்டு கேலிருந்து கே ஆர் வரைக்குமே ஏ பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்குது இதில் எட்டு முதல் எட்டு தனிமங்கள் வந்து சாதாரண தனிமங்கள் தான் மீதி பத்து தனிமங்க இடை பத்து தனிமங்களுமே வந்து இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
ஐந்தாம் தொடர் அணு எண் முப்பத்தி ஏழிலிருந்து ஐம்பத்தி நான்கு வரை அப்படின்னா இது வ இது வந்துட்டு ஒரு நீண்ட தொடர் அதாவது நீண்டமான தொடர் தான் இதில் வந்துட்டு ஆர்பியிலிருந்து எக்ஸி வரைக்குமே பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்குது ஆர்பியிலிருந்து எக்ஸி வரைக்கும் பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்குது இதில் எட்டு சாதாரண தனிமங்களும் பத்து இடைநிலை தனிமங்களும் இருக்குது இதில் எட்டு சாதாரண தனிமங்களும் பத்து இடைநிலை தனிமங்களும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆறாம் தொடர் அப்படின்னா அணு எண் ஐம்பத்தி ஐந்திலிருந்து எண்பத்தி ஆறு வரை ஆறாம் தொடர் அணு எண் ஐம்பத்தி ஐந்திலிருந்து அறுபத்தி ஆறு வரை இது மிக நீண்ட தொடர் ஆகும் இது வந்து மிகவுமே பெரிய தொடர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு சிஎஸ்லேருந்து ஆர் என் வரைக்குமே வந்துட்டு இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு தனிமங்கள் இருக்குது இதில் வந்துட்டு எட்டு வந்து சாதாரண தனிமங்கள் தான் பத்து வந்து இடைநிலை தனிமங்கள் பதினாலு வந்து இடைநிலை தனிமங்கள் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது லேந்தன ஏடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஏழாம் தொடர் அப்படின்னா அணு எண் எண்பத்தி ஏழிலிருந்து நூற்றி எட்டு நூற்றி பதினெட்டு வரை அதாவது இது வந்து ஆறாவது தொடரை போல தான் இருக்கும் இதில் வந்துட்டு முப்பத்தி ரெண்டு தனிமங்கள் இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு தனிமங்கள் இருக்குது இது வந்து சமீபத்தில் வந்து நாலு தனிமங்கள் வந்து அட்டவணையிலே ஐயூபிஎஸ்சி ஐயூபிஎஸ்சினால் உட்படுத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து தொகுதிகளினுடைய சிறப்பம்சங்கள் ஆவர்த்தன அட்டவணையில் மேலிருந்து கீழாக வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தனிமங்கள் தொகுதிகள் எனப்படும் அதாவது ஆவர்த்தன அட்டவணையில் மேலிருந்து கீழே வந்துட்டு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட தனிமம் வந்து தொகுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அட்டவணையில் வந்து மொத்தம் பதினெட்டு தொகுதி இருக்குது அடுத்து தனிமங்களினுடைய பொதுவான சிறப்பு இயல்புகளை வச்சு தான் வேறு வேறு குடும்பங்களாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது தனிமங்களினுடைய பொதுவான சிறப்பு பண்புகளை வச்சு தான் வேறு வேறு குடும்பங்களாக தொகுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொகுதி மூன்றின் அங்கமாக திகழும் லாந்தனைடு மற்றும் ஆக்டினைடுகள் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் எனப்படும் அதாவது தொகுதி மூணில் வந்துட்டு மூணினுடைய அங்கமாக திகழ்கிற லேந்தனைடும் ஆக்டினைடும் வந்துட்டு உள் இடைநிலை தனிமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பூஜ்ய தொலை தொகுதியை தவிர மற்ற தொகுதிகளில் உள்ள தனிமங்களின் வெளிக்கூட்டில் ஒத்த எண்ணிக்கை உள்ள எலக்ட்ரான்களும் ஒத்த இணைதிறனும் பெற்றிருக்கும் அதாவது பூஜ்ய தொகுதியை த அதாவது பூஜ்ய தொகுதியை தவிர மற்ற எல்லா தொகுதியிலுமே வந்து இருக்கிற தனிமங்கள் வந்து வெளிக்கூட்டில் அதாவது ஒத்த எண்ணிக்கை இல்லைன்னா எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைனா ஒத்த இணைதிறனோ பெற்றிருக்கும் இருக்கும் இது எல்லாமே ஒத்த இணைதிறன் இல்லைனா ஒத்த எலக்ட்ரான் ஒத்த எண்ணிக்கை இதே தான் பெற்றிருக்கும் எடுத்துக்காட்டு வந்து தொகுதி ஒன்றில் இங்கே பாருங்கள் தொகுதி எண் குடும்பம் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று கார உலோகங்கள் இரண்டு காரமண் உலோகங்கள் மூன்று முதல் பன்னெண்டு இடைநிலை உலோகங்கள் பதிமூன்று போரான் உட குடும்பம் பதினான்கு கார்பன் குடும்பம் பதினைந்து நைட்ரஜன் குடும்பம் பதினாறு ஆக்சிஜன் குடும்பம் அல்லது கால்கோஜன் குடும்பம் பதினேழு ஹேல ஹேலஜன்கள் ஹேலஜன்கள் பதினெட்டு மந்த வாயுக்கள் மந்த வாயுக்கள் அடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அதாவது பீரியாடிக் டேபிள் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க பாருங்கள் நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணைங்கிறது இது தாங்க இதுதான் வந்து தனிமருத்து ஆவர்த்தனை தனிமங்களினுடைய ஆவர்த்தன அட்டவணை சாரி நவீன ஆவர்த்தன அட்டவணைன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்ததான் வந்துட்டு இந்த எடுத்துக்காட்டு தொகுதி ஒன்றில் இருக்கும் இல்லையா அந்த தனிமங்கள் தனிமங்கள் வந்து வெளியாற்றல் மட்டத்தில் ஒரு எலக்ட்ரான் மட்டும் ஒன் எஸ் ஒன் பெற்றிருப்பதால் கார உலோகங்களின் தனிமங்களினுடைய இணைத்திறன் வந்து ஒன்று அதாவது தொகுதி ஒன்றில் வந்து தனிமங்கள் வந்து வெளியாற்றல் மட்டத்தில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை மட்டும்தான் அதாவது ஒன் எஸ் ஒன்னை மட்டும்தான் பெற்றிருக்கிறதுனால கார உலோகங்களினுடைய தனிமங்களினுடைய இணைத்திறன் வந்து ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒத்த தொகுதியில் உள்ள தனிமங்கள் ஒத்த எலக்ட்ரான் அமைப்புகளை பெற்று ஒத்த வேதி பண்புகளோடு திகழும் அதாவது ஒத்த தொகுதியில் இருக்கிற அதாவது ஒத்த தொகுதியில் இருக்கிற தனிமங்கள் வந்து ஒத்த எலக்ட்ரான் அமைப்புகளை பெற்று பெற்று ஒத்த வேதி பண்புகளோடு இணையும்
என்னென்னா ஒத்த தொகுதியில் இருக்கிற தனிமங்கள் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஒத்த எலக்ட்ரான் அமைப்புகளை தான் பெற்று ஒத்த வேதி பண்புகளோடு தான் அது திகழும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒத்த வேதி பண்புகளோடு தான் அது திகழும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயல்பு பண்புகளான உருகுநிலை கொதிநிலை மற்றும் அடர்த்தி ஆகியன சீராக மாறுபடும் அதாவது இயல்பு பண்பான உருகுநிலையும் கொதிநிலையும் அடர்த்தியும் வந்துட்டு சீராக தான் சீராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூஜ்ய தொகுதி தனிமங்கள் நிலையான எலக்ட்ரான் நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பை வெளிக்கூட்டில் பெற்றிருப்பதால் வினையூரா தன்மையை பெற்றிருக்கும் அதாவது பூஜ்ய தொகுதி தனிமங்கள் வந்துட்டு நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பு பெற்று வெளிக்கூட்டில் பெற்றிருக்கிறதுனால வினையூரா தன்மையை இது பெற்றிருக்கு வினையூரா தன்மையை இது பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஆவர்த்தன பண்புகளில் ஏற்படும் நிகழ்வுகள் ஆவர்த்தன பண்புகளில் ஏற்படும் நிகழ்வுகள் தனிமங்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு சீராக நிகழும் இயல் மற்றும் வேதியியல் பண்புகளை வி விளக்க உதவுகின்றன அதாவது தனிமங்களில் வந்துட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்து சீராக நிகழும் இது வந்துட்டு இயல் இயற்பியல் இல்லை வேதியியல் பண்புகளை தான் விளக்க உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தனிம வரிசை அட்டவணையில் உள்ள தனிமங்களின் பண்புகள் குறிப்பிட்ட சீரான இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் நிகழ்வு ஆவர்த்தன பண்பு அதாவது தனிம வரிசை அட்டவணையில் வந்துட்டு இருக்கிற தனிமங்களினுடைய பண்பு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சீரான இடைவெளிக்கு அப்புறமா மறுபடியும் வந்து ஒரே மாதிரியாக அதாவது ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் இது வந்து நிகழ்வு ஆவர்த்தனை பண்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிகழ்வு ஆவர்த்தனை பண்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பண்புகளான ஆ அணு ஆரம் அயனி ஆரம் அயனியாக்கும் ஆற்றல் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை எலக்ட்ரான் நாட்டம் ஆகியன ஆவர்த்தன பண்பை காட்டுகின்றன அதாவது பண்புகளான அதாவது அணு அணு ஆரம் அயனி ஆரம் அயனியாக்குற ஆற்றல் எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை எலக்ட்ரான் நாட்டம் இது எல்லாமே வந்து ஆவர்த்தன பண்பை தான் காட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நவீன அட்டவணையானது தனி தனி மக்கள் தனிமங்களினுடைய பொது பண்புகளையும் தொகுதி மற்றும் தொடர்களில் ஏற்படும் தனிமங்களின் சீரான மாற்றங்களையும் அறிமுகமாகாத தனிமங்களின் வி தனிமங் தனிமங்களுக்கு வந்து மிக தொலை தெளிவாக தருகின்றன அதாவது நவீன அட்டவணையில் வந்து தனி தனிமங்களினுடைய பொது பண்புகளையும் தொகுதி இல்லைனா தொடர்களில் ஏற்படுற தனிமங்களினுடைய சீரான மாற்றங்களையும் அதாவது அறிமுகமாகாத தனிமங்களுக்கு சீரான மாற்றங்களையும் அறிமுகமாகாத தனிமங்களுக்கு வந்துட்டு மிக தெளிவாக தருது ரொம்பவுமே தெளிவாக அது தருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பகுதியில் வர்ற ஆவர்த்தன பண்புகளை இது அறியலாம் என்னென்னா அணு ஆரம் அப்படின்னா அணு ஆரம் வந்து ஒரு அணுவின் ஆரம் அப்படிங்கிறது வந்து அணுக்கருவினுடைய மையத்துக்கும் இணைதிறன் எலக்ட்ரான் உள்ள வெளிக்கூட்டிற்கும் இடையேயான தூரம் அதாவது ஒரு அணுவினுடைய ஆரம் வந்து அதாவது ஒரு அணுவினுடைய ஆரம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு அதனுடைய அணுக்கருவில் மையத்துக்கும் இணைதிற எலக்ட்ரானுக்கும் இருக்கிற வெளிக்கூட்டில் இருக்கிற இடையே வெளிக்கூட்டுக்கு இடையில் ஆன தூரம் தான் அணு ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு தனித்த அணுவின் ஆரத்தை நேரடியாக அளவிட முடியாது அதாவது தனிச்சிருக்க ஒரு ஆரத்தை வந்து இது நேரடியாக அளவிட முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மந்த வாயுக்கள் தவிர வழக்கமாக அணு ஆரம் என்பது தொடர்புடைய அணுக்களுக்கிடையே உள்ள பிணைப்பின் தன்மையை பொறுத்து சக பிணைப்பு ஆரம் அல்லது உலோக ஆரம் என்றழைக்கப்படும் அதாவது அதாவது அணுக்களுக்கு இடையில் இருக்கிற பிணைப்பினுடைய தன்மையை பொறுத்து இல்லைன்னா சக பிணைப்பு ஆரம் இல்லைன்னா உலோக ஆரம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இதுக்கு இந்த ரெண்டுக்குமே அருகர்களை அதாவது பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டு உலோக அணுக்களினுடைய உட்கருக்கு வந்து இடையில் இருக்கிற தூரம் தான் பா தூரத்தினுடைய பாதி தான் வந்து உலோக ஆரம் அதாவது சக பிணைப்பு ஆரத்துக்கு இல்லைனா அதாவது உலோக ஆரம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இது வந்து இந்த ரெண்டுக்குமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் ரெண்டு உலோக அணுக்களுக்கு இடையில் இருக்கிற உட்கருக்கு உள்ள தூரத்தினுடைய பாதி அளவு தான் வந்துட்டு உலோக ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாதி தான் வந்துட்டு உலோக ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது உலோகமற்ற தனிமங்களில் உள்ள அணு ஆரம் சக பிணைப்பு ஆரம் என்றழைக்கப்படும் அதாவது உலோகமற்ற தனிமங்களில் இருக்கிற அணு ஆரம் வந்து சக பிணைப்பு ஆரம் உலோகமற்ற தனிமங்களில் இருக்கிற அதாவது உலோகமற்ற தனிமங்களில் இருக்கிற அணு ஆரம் வந்து சக பிணைப்பு ஆரம் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஒற்றை சக பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு ஒத்த அணுக்களால் அணுக்களின் அணுக்கருகளுக்கு இடையே ஆன தொலைவின் பா பாதியளவு சக பிணைப்பு ஆரம் அதாவது ஒரு சக பிணைப்பால் இணைக்கப்பட்டிருக்கிற ரெண்டு ஒத்த அணுக்களினுடைய அணுக்கருக்கு இடையில் ஆன தொலைவினுடைய பாதியளவு தான் சக பிணைப்பு ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து மூலக்கூறில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கருக்களுக்கு இடையில் உள்ள தூரம் ஜீரோ புள்ளி எழுவத்தி நான்கு ஏ டிகிரி அதாவது 
அதாவது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கருக்களுக்கு இடையில் இருக்கிற தூரம் தான் ஜீரோ புள்ளி செவன் செவன்ட்டி ஃபோர் ஏ டிகிரி இதனுடைய சக பிணைப்பு ஆரம்பானது வந்துட்டு ஏ ஜீரோ புள்ளி எழுவத்தி நான்கு டிவைடட் பை டூ ஜீரோ புள்ளி எழுவத்தி நான்கு டிவைடட் பை டூ ஈக்குவல் டூ ஜீரோ புள்ளி தேர்ட்டி செவன் ஏ டிகிரி அப்படின்னு கணக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் சக பிணைப்பு ஆரம் அதாவது உலோக ஆரம் சக பிணைப்பு ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க ஆ வந்து உலோக ஆரம் ஆ வந்து சக பிணைப்பு ஆரம் இது வந்து ஹைட்ரஜனினுடைய அணு ஆரம் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் தனிம வரிசை அட்டவணையில் உள்ள தனிமங்களின் அணு ஆரங்களை பார்க்கும்போது இவ் இருவேறு நிகழ்வுகள் தெளிவாகும் அதாவது தனிம வரிசை அட்டவணையில் இருக்கிற தனிமங்களினுடைய அணு ஆரங்களை பார்க்குறப்போ தனிம வரிசை அட்டவணையில் இருக்கிற தனிமங்களினுடைய அணு ஆரங்களை பார்க்குறப்போ அதாவது ரெண்டுமே வேறு நிகழ்வு தெ நிகழ்வாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொடரில் இடதுபுறத்திலிருந்து வலப்புறமாக செல்கையில் தனிமங்களின் அணு ஆரங்கள் குறையும் அதாவது இடதுபுறத்தில் இருந்து அதாவது தொடரில் வந்துட்டு இடதுபுறத்திலேருந்து வலதுபுறமாக போச்சு அப்படின்னா தனிமங்களினோட அணு ஆரங்கள் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஆனால் தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே கீழே இறங்குறப்போ அணு வந்து ஆரங்கள் வந்து அதிகரிக்கும் மேலேருந்து கீழே இறங்குறப்போ அணுவினுடைய ஆரங்கள் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதன் காரத்தை கீழ் காரணத்தை கீழ்கண்டவாறு அறியலாம் தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக இறங்கும் போது வெளிக்கூடு எண் அதிகரிக்கும் அதாவது தொகுதியில் வந்துட்டு மேலேருந்து கீழே இறங்குறப்போ வெளிக்கூடு வெளிக்கூடு எண் வந்து அதிகரிக்கும் இதனால தான் வெளிக்கூட்டுக்கும் ஆற்றல் மற்றத்துக்கும் அணுக்கருவுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் வந்து அதிகரித்து கவர்ச்சி விசை வந்து குறைஞ்சிருது ஆற்றல் வந்து அதிகரித்து கவர்ச்சி விசை குறைஞ்சி உருமளவு வந்து பெரிதாக காணப்படுது அதனுடைய உருமளவு வந்து பெரிதாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாறாக தொடரில் இடதுபுறத்திலிருந்து வலதுபுறமாக செல்கையில் அதாவது தொடரில் வந்துட்டு இடதுபுறத்திலேருந்து வலதுபுறமாக போகிறப்போ ஆற்றலினுடைய மட்டம் வந்து மாறுறதில்லை ஆற்றலினுடைய மட்டம் வந்து மாறுறதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் புரோட்டானினுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகும் ஆனால் புரோட்டான் போரோ புரோட்டானினுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதிக அதிகரிக்கும் நேர்மின் சுமைக்கு ஏற்ப எலக்ட்ரான்கள் மீது உள்ள கவர்ச்சி விசை அதிகரிப்பதால் அணுவின் உருவ அளவு குறைகிறது அதாவது அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதிகரிக்கிற நேர்மின் சுமைக்கு ஏற்ப தான் எலக்ட்ரான்கள் மேலே இருக்கிற கவர்ச்சி விசை அதிகரிக்கிறதுனால அணுவினுடைய உருவ அளவு வந்து குறையுது அணுவினுடைய உருவ அளவு வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அணு ஆரமானது லித்தியத்திலிருந்து போரானுக்கு செல்லும் போது எவ்வாறு குறைகிறது அதாவது அணு ஆரம் வந்து லித்தியத்திலிருந்து போரானுக்கு போகிறப்ப எப்படி குறையுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அணு ஆரம் மாறுபாடு கொடுத்துருக்காங்க லித்தியம் போரான் அடுத்த அயனி ஆரம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு அயனியின் கருமையத்திற்கும் அவ்வயனியின் எலக்ட்ரான் திரள் முகில் மீது அதன் கருவால் கரு கவர்ச்சி விசை செலுத்த இயலும் அதாவது ஒரு அயனியினுடைய கருமையத்துக்கும் அவ்வயனியினுடைய எலக்ட்ரான் திரளுக்கும் வந்துட்டு எலக்ட்ரான் திரள் மேலே இருக்கிற கருவல் வந்து கவர்ச்சி விசை அப் செலுத்தும் போது தூரத்துக்கும் இடையேயான செலுத்த இயலும் தூரத்திற்கும் இடையேயான தொலைவு வந்து அயனி செலுத்துகிறோம் இல்லையா நம்ம என்ன செலுத்துகிறோம் அப்படின்னா கவர்ச்சி விசை செலுத்துகிற தூரத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற தொலைவாயினி தான் ஆரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு அணுவானது எலக்ட்ரான்களை இழந்தோ ஏற்றோ அயனியாக மாறும் அதாவது ஒரு அணுவானது வந்துட்டு எலக்ட்ரான்களை அதாவது ஒரு அணுவானது வந்துட்டு எலக்ட்ரான்களை இழந்துட்டோ இல்லைனா ஏற்றோ அயனியாக மாறுது அதாவது எலக்ட்ரானை இழக்கிற இழக்கிற அணு வந்து நேர்மின் சுமை பெற்றிருக்கும் அதாவது எலக்ட்ரானை இழக்கிற அணு வந்து நேர்மின் சுமை பெற்றிருக்கும் அதை தான் வந்து அயனி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேர்மின் அயனி அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க எலக்ட்ரானை ஏற்கிற அணு வந்து எதிர்மின் சுமையை பெற்றிருக்கும் எலக்ட்ரான் அதாவது எலக்ட்ரான எலக்ட்ரானை ஏற்கிற அணு வந்து எதிர்மின் சுமையை பெற்றிருக்கனால அது எதிர்மின் அயனி அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க கரைசல்களின் இயல்புகளையும் அயனி தனி திண்மங்களின் வடிவமைப்புகளையும் தீர்மானிக்க அயனிகளினுடைய உரும அளவு முக்கியம் அதாவது கரைசல்களில் வந்து இயல்புகளையும் அயனி திண்மங்களையும் வந்துட்டு வடிவமைக்கு அயனி திண்மங்களையும் கரைசல்களையும் இயல்புகளையும் தீர்மானிக்கிற அயனிகளினுடைய உரும அளவு வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேர்மின் அயனியானது வந்துட்டு அதன் தொடர்புடைய அணுவை விட உருவ அளவில் சிறியதாகும் நேர்மின் அயனி வந்துட்டு அதில் தொடர்பாக இருக்கிற அயன் அணுவை அதை தொடர்புடையதாக இருக்கிற அணுவை விட உருவ அளவில் வந்து அது சிறியதாக இருக்கும் எதிர்மின் அயனியானது வந்துட்டு 
ஆனால் எதிர்மி நயனியானது வந்துட்டு அதனுடைய தொடர்புடைய அது அது தொடர்பு இருக்கிற அணுவை விட உருவளவில் வந்து பெருசாக காணப்படுது அது தொடர்பாக இருக்கிற உருவளவில் விட இது பெருசாக காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் பீகா மீ மீட்டரில் ஆரம் எப்படி பொறுத்திருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நேர் மற்றும் எதிர்மி நயனிகளின் ஒப்பீட்டு ஆரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் உதாரணமாக லித்தியம் மற்றும் சோடியம் தங்களது வெளியாற்றல் மட்டத்தில் உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்து நேர்மின் அயனிகளாக்கு நேர்மின் அயனிகளாக்குகின்றன அதாவது உதாரணமாக வந்து லித்தியம் இல்லைனா சோடியம் வந்து தங்களினுடைய வெளியாற்றல் மட்டத்தில் இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானை இழந்து நேர்மின் அயனியாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அயனி தான் வந்துட்டு தங்க கூட தொடர்பில் இருக்கிற அணுக்களை விட உருவில் வந்துட்டு உருவத்தில் வந்து சிறிதளவாக இருக்க காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த உட்கருவுக்கும் மீதி அதாவது மீதி இருக்கிற உள்ளாற்றல் மட்ட எலக்ட்ரான்களுக்கும் இடையில் வந்துட்டு உள்ள அதிக கவர்ச்சி வீசையே தான் காரணம் இதனுடைய உட்கருவுக்கு மேலே இருக்கிற அதாவது உட்கருவுக்கு மீதம் இருக்கிற உள்ளாற்றல் மட்ட எலக்ட்ரான்களுக்கும் இடையில் இருக்கிற அதிக கவர்ச்சி வீசையே தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃப்ளூரின் மற்றும் குளோரின் தங்களது வெளிக்கூட்டில் ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்றி எதிர்மின் சுமையுடைய அயனிகளாக்குகின்றன அதாவது ஃப்ளூரின் அது இல்லைன்னா குளோரின் அது வந்துட்டு வெளிக்கூட்டில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ஏற்றி எதிர்மின் சம் சுமையுடைய அயனி ஆக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உட்கருவானது வந்துட்டு எதிர்மின் சுமையுடைய அயனிகளில் உள்ள வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான்களில் காட்டும் ஈர்ப்பு விசையானது அதே தனிமத்தின் நடுநிலை அணுவில் காட்டுவதை விட குறைவு அதாவது உட்கரு வந்துட்டு எதிர்மின் சுமையோடு இருக்கிற அதாவது உட்கரு வந்துட்டு எதிர்மின் சுமை சுமையோடு இருக்கிற அயனிகளில் இருக்கிற வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான்களில் காட்டுற ஈர்ப்பு விசையை அதே தனிமத்தினுடைய நடுநிலை அணுவில் வந்துட்டு காட்டுறதை விட குறைஞ்சி தான் இருக்குது காட்டுறதை விட இது குறைஞ்சி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆகவே அணு ஆரத்தில் கண்டது போல அயனி ஆரங்களும் தொடரில் இன இடப்புறத்தில் இருந்து வலப்புறமாக குறைந்தும் தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாகவும் அதிகரித்து காணப்படும் அதாவது அயனி ஆரங்களுமே வந்துட்டு தொடரில் வந்துட்டு இடப்புறத்திலேருந்து வலப்புறமாக குறைஞ்சும் தொகுதியில் வந்து மேலிருந்து கீழேயும் விழுகிறப்போ அதிகரித்தும் காணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அயனியாக்கும் ஆற்றல் அடுத்து வந்து அயனியாக்கும் ஆற்றல் அப்படின்னா அடியாற்றல் நிலையம் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற நடுநிலை தன்மையுடைய ஒரு தனித்த வாயு நிலை இருக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தனித்த வாயு நிலை அணு ஒன்றின் இணைதிறன் கூட்டிலிருந்து இழுவாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கி நேர்மின் அயனியாக மாற்றுவதற்கு தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச ஆற்றல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் அதாவது அடி ஆற்றல் நிலையத்தில் நிலையில் வந்துட்டு கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற நடுநிலை தன்மையுடைய தனித்த வாயு நிலை இருக்கும் இல்லையா அணு வந்துட்டு ஒன்றின் இணைதிறன் கூட்டிலிருந்து இழுவா பிணைக்கப்பட்டு ஒரு எலக்ட்ரானின் ஒரு எலக்ட்ரானில் நீக்கி நேர்மின் அயனியாக மாறுறதுக்கு வந்து தேவைப்படுற குறைந்தபட்ச ஆற்றல் என்ன அப்படின்னா அயனியாகிற ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தேவைப்பட்ட தேவைக்கேற்ற குறைந்தபட்ச ஆற்றல் வந்து அயனியாகிற ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்துட்டு அயனியாக்கும் என் தாழ்பி என்றும் அழைக்கலாம் இது வந்து அயனியாகிற என் தாழ்பி அப்படின்னும் அழைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய அழகு வந்து கேஜே மோல் கேஜே டிவைடட் பை மோல் அயனியாக்கும் ஆற்றல் அதிகரிக்கும் போது எலக்ட்ரானை நீக்குவது கடினமாகின்றது அதாவது கேஜே டிவைடட் பை மோல் அயனியாகிற ஆற்றல் அதிகரிக்கிறப்போ எலக்ட்ரானை நீக்கிறது வந்து கடினமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொடரில் வந்து அணுவினுடைய ஆரம் வந்து இடது புறத்திலிருந்து வலது புறமாக போகிறப்போ செல்கையில் குறைவதால் எலக்ட்ரானை நீக்க அதிக ஆற்றல் தேவைப்படும் அதாவது தொடரில் வந்து அணு ஆரம் வந்து இடது புறத்திலிருந்து வலது புறமாக அதாவது இடது புறத்திலிருந்து வலது புறமாக போகிறப்போ குறையிறதுனால எலக்ட்ரான் நீக்க அதிக எலக்ட்ரான் நீக்க வந்துட்டு அதிக ஆற்றல் வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆகவே தொடரில் வந்து இடது புறத்திலேருந்து வலது புறமாக போகிறப்போ அயனியாக்கிற ஆற்றல் வந்து அதிகரிக்குது இடது புறத்திலேருந்து வலது புறமாக போகிறப்போ அயனியாக்கிற ஆற்றல் வந்து அதிக கம்மியாகுது வலது புறத்திலேருந்து எழுது புறம் போகிறப்போ அயனியாக்கிற ஆற்றல் வந்து அதிகமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக இரு இறங்கையில் அது தொகுதியில் வந்து மேலேருந்து கீழாக இறங்குறப்போ அணுவில் உரும அளவு வந்து அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அணுவில் வந்து உரும அளவு வந்து அதிகரிக்கிறதுனால இணைதிர ப இணைதிர எலக்ட்ரான்கள் வந்து இழுவாக பிணைக்கப்பட்டிருக்கு இணைதிர எலக்ட்ரான்கள் வந்து இழுவாக பிணைக்கப்பட்டிருக்கு இழுவாக பிணைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அயனியாகிற ஆற்றல் வந்து மிக சிறு அதாவது மிக சின்ன அளவு தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மிக சின்ன அளவு தான் அது இருக்குது 
ஆகவே தொகுதியில் மேலிருந்து கீழிறங்குகையில் அயனியாகும் ஆற்றல் குறியும் தன்மை பெற்றிருக்கும் ஆனால் தொகுதியில் மேலேருந்து கீழே இறங்குறப்போ அயனியாகிற ஆற்றல் வந்து குறைந்த தன்மையை தான் இது பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்ததா குறிப்பு குறிப்பு வந்து என்னன்னா நேர் சுமை நேர்மின் சுமை அதிகரிக்கும் போது நேர்மின் அயனியனுடைய உருவ அளவு குறையும் நேர்மின் சுமை அதிகரிக்கிறப்போ நேர்மின் அயனியனுடைய உருமா அளவு குறையுது அப்போ எதிர்மின் சுமை அதிகரிக்கிறப்போ எதிர்மின் அயனியனுடைய உருவ அளவு வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து எலக்ட்ரான் நாட்டம் அப்படின்னா ஒரு தனித்த நடுநிலை உடைய வாயு நிலை அணு ஒன்றின் இணைதிறன் கூட்டில் ஒரு எலக்ட்ரான் சேர்த்து அதாவது ஒரு தனித்த நடுநிலையுடைய வாயு நிலை இருக்கும் இல்லையா அது அணுவினுடைய அந்த அணு வந்து இணைதிறன் கூட்டில் ஒரு எலக்ட்ரானை சேர்த்து அதனுடைய எதிர்மின் சுமையுடைய அயனிய உருவாக்குறப்போ வெளிப்படுற ஆற்றல் தான் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் வெளிப்படுற ஆற்றல் தான் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அயனியாக்கும் ஆற்றலை போல் அயனியாக்கும் ஆற்றலை போல் எலக்ட்ரான் நாட்டமும் தொடரில் இடப்புறத்திலிருந்து வலப்புறமாக அதிகரித்தும் அதாவது அயனியாக்கிற ஆற்றல மாதிரி தான் எலக்ட்ரான் நாட்டமும் வந்து தொடரில் வந்துட்டு இடப்புறத்திலிருந்து வலப்புறமாக அதிகரிக்கிறப்போ இடது பக்கம் வலதுபுறமாக அதிகரிக்கிறப்போ தொகுதியில் மே வந்து மேலேருந்து கீழே வந்து குறைஞ்சி காணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனுடைய அழகு வந்து கேஜே டிவைடட் பை மோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏ ஆஃப் ஜி ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் ஏ மைனஸ் ஜி ப்ளஸ் ஆற்றல் சிஐ ஆஃப் ஜி ப்ளஸ் இ பவர் மைனஸ் மைனஸ் சிஐ மைனஸ் ஆஃப் ஜி இது ப்ளஸ் ஆற்றல் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து மேலும் அறிந்து கொள்க மந்த வாயுக்கள் எலக்ட்ரான்களை ஏற்கும் தன்மையற்றவை அதாவது மந்த வாயுக்கள் வந்து எலக்ட்ரானை ஏற்கிற தன்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அதில் வந்து வெளிமண்டத்தில் இருக்கிற எஸ் மற்றும் பி ஆர்பிட்டாக்கள் வந்து முழுமையாக எலக்ட்ரான்களால் நிரம்பி இருக்கிறது முழுமையாக எலக்ட்ரான்களால் நிரம்பி இருக்குது அதனால் மேலே ஒரு எலக்ட்ரானை சேர்க்கிறது வந்து முடியாது மேலேயும் ஒரு எலக்ட்ரானை சேர்க்கிறது முடியாது எனவே இவற்றின் எலக்ட்ரான் நாட்டம் வந்து பூஜ்ஜிய மதிப்பு பெற்றிருக்கும் இவற்றினுடைய எலக்ட்ரான் மதிப்பு வந்து பூஜ்ஜிய மதிப்பு பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவற்றினுடைய எலக்ட்ரான் வந்து பூஜ்ய பூஜ்ஜிய மதிப்பு தான் இது பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய டைம் ரிப்பீட்டர்ஸ் கொஸ்டின்ஸாக கூட இருந்திருக்கு இந்த மேலும் அறிந்து கொள்கெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒன் வேர்ட் ஆன்சர்ஸாக கூட வர்றதுக்கான வாய